হে বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাংলা সাহিত্য চর্চায় আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছে আজ আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে আধুনিক যুগের গদ্য কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ও সেই সম্পর্কে আনুষাঙ্গিক বিষয় এরপর তার উপন্যাস এবং শেষে তার প্রবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করে আজকের মূল আলোচনা জন্ম সাতাইশ জুন আঠারোশো আটত্রিশ সালে জন্মস্থান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের নিকটস্থ কাঠালপাড়া গ্রামে পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রপিতা রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতা দুর্গা সুন্দরী দেবী জনক বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় উপাধি সাহিত্য সম্রাট ছদ্মনাম কমলাকান্ত সম্পাদিত পত্রিকা বঙ্গদর্শন পেশা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম লেখা গদ্য বা রচনা ললিতা যা ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এটি পরে মানুষ নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র কবিতার প্রথম উপন্যাস রাসমোহনস ওয়াইফ যা ইংরেজিতে লেখা এটি উনিশশো সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ইন্ডিয়ান ফিল্ড নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশ নন্দিনী প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস গোপাল কুণ্ডলা মোট উপন্যাসের সংখ্যা পনেরোটি বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা চোদ্দটি বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা চোদ্দটি উপন্যাসের নাম প্রকাশকাল সহ দুর্গেশ নন্দিনী কপাল কুণ্ডলা মিনালিনী বিষবৃক্ষ ইন্দ্রা যুগলাঙ্গুরীয় চন্দ্রশেখর রজনী রাধারানী কৃষ্ণকান্তের উইল রাজসিংহ আনন্দ মঠ দেবী চৌধুরানী সীতারাম উপরে উল্লেখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে বিষবৃক্ষ থেকে দেবী চৌধুরানী পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শুধুমাত্র শেষ উপন্যাস সীতারাম প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উপন্যাসগুলি মনে রাখার গল্প কলকাতার ইন্দ্রা রোডে আনন্দ মঠে প্রত্যেক রজনীতে যুগলাঙ্গুরীয় অনুষ্ঠান হয় উক্ত অনুষ্ঠানে রাধারানী ও সীতারামের প্রেম লীলা দেখানো হয় সেই অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন সুন্দরী তরুণী গোপাল কুণ্ডলা ও মিনালিনী বেড়াতে আসে আবার ভাগ্যক্রমে সেখানেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন সুদর্শন তরুণ রাজসিংহ ও চন্দ্রশেখর অনুষ্ঠান শুনতে আসে তারা উভয়ই পরস্পরের সৌন্দর্যে মুক্ত হয় এবং বাতালাপ করতে থাকে কিন্তু হঠাৎ সেখানে বিষবৃক্ষের ন্যায় উপস্থিত হয় দুর্গেশ নন্দিনী নামে তরুণীদের এক অধ্যাপিকার তিনি সমস্ত বিষয়ে পরখ করে পরদিন দেবী চৌধুরানী নামে একজন উকিলের সাহায্যে একটি উইল তৈরি করে তাদের স্বাক্ষর নিলেন যার নাম কৃষ্ণকান্তের উইল সেখানে লেখা ছিল যতদিন পড়াশোনা শেষ হবে না ততদিন তারা পরস্পরের সাথে দেখা করবে না উপন্যাসগুলি থেকে আরও কিছু তথ্য রাসমোহন ওয়াইফ এর বাংলা অনুবাদ বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছিলেন কিন্তু অল্প লিখে সেরে দেন সমাপ্ত করেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও তার জীবন চরিত লেখক ও ঔপন্যাসিক শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুদ্ধিত অংশ পেয়েছিলেন তখন পর্যন্ত রাসমোহন ওয়াইফ সকলেরই অজ্ঞাত ছিল শচীত চন্দ্র নিজের কল্পনায় কাহিনীকে সম্পূর্ণ করে বাড়ি বাহিনী নাম দিয়ে প্রকাশ করেন উনিশশো সালে এর কিছুকাল পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পান এবং সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস রাসমোহন ওয়াইফ আবিষ্কার করেন তিনি পত্রিকার প্রথম তিনটি সংখ্যা পাননি তাই শচীত চন্দ্রের বাড়ি বাহিনী থেকে প্রথম তিনটি সংখ্যার অপ্রাপ্ত অংশ দিয়ে নিজে অনুবাদ করেন এবং ইংরেজিতে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশ করেন আঠারোশো সালে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সুজীব চন্দ্রের প্রপত্র শ্রী গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুদিত অংশের সাথে অনুদিত অংশের অনুবাদ করে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে সাপিয়েছেন সেই বাড়ি বাহিনী নাম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশ নন্দিনীতে স্কোয়াডের আই ভ্যান হো বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গড়ীয় বিনিময় উপন্যাসের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির মধ্যে রাজসিংহ একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও রোমান্স পর্যায়ের উপন্যাসগুলি হল দুর্গেশ নন্দিনী কপাল কুণ্ডলা মিনালিনী যুগলাঙ্গুরীয় চন্দ্রশেখর রাজসিংহ ও সীতারাম 
দাম্পত্য ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে আনন্দ মঠ ও দেবী চৌধুরান পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাব্যধর্ম ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত দ্য লাস্ট ডেস অফ পম্পাই উপন্যাসের কানা ফুল ওয়ালি নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র রজনী উপন্যাসের জন্মান্ত রজনীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের মহাকাব্যিক উপন্যাস বঙ্কিমের ত্রয়ী উপন্যাস আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক ডায়লগ হল প্রতীক তুমি পথ হারাইয়াছ যা কপালকুণ্ডলা উপন্যাস থেকে নেওয়া তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উক্ত হইব না কেন উক্তিটি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে মূলত পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে যথা জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান রহস্য ধর্ম ও দর্শন বিষয়কের মধ্যে রয়েছে ধর্মতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত এবং শ্রীমদ ভাগবত গীতা সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে বিবিধ প্রবন্ধ বিবিধ সমালোচনা ও প্রবন্ধ পুস্তক সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে সাম্য ও লোক রহস্য বিবিধ বা অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে কমলাকান্তের দপ্তর মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত কবিতা পুস্তক বঙ্গদেশীয় কৃষক ইংরেজি সাহিত্যিক ও সমালোচক ডিক বিনসির কনফেশনস অব অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার এর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে তা ক্যালকাটা ডি পত্রিকায় বেঙ্গলি লিটারেচার নামে একটি প্রবন্ধে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন এটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আরও কিছু তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ঔপনিবেশিক বা ইংরেজ সরকার তাকে আঠারোশো একানব্বই সালে রায় বাহাদুর এবং আঠারোশো চুরানব্বই সালে কম্পানিয়ন অব দ্য মোস্ট ইমিউনিয়েন্ট অর্ডার অব দ্য ইন্ডিয়ান ইম্পেয়ার উপাধি প্রদান করেন ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে ব্যবহৃত বন্দে মাতর ছোট গানের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র এটি তিনি আনন্দমার উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বঙ্কিমযুগ বলা হয় বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃকোড়ে উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই মহান সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে আট এপ্রিল আঠারোশো চুরানব্বই সালে পরিশেষে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন আপনার একটি লাইক আমাদের কাজকে উৎসাহ যোগায় এবং পরবর্তী কাজের জন্য ত্বরান্বিত করে এছাড়াও ভিডিওটি শেয়ার করে আপনাদের প্রিয়জনদের দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন আপনাদের কি কি বিষয়ের উপর ভিডিও দরকার কমেন্টে জানাতে পারেন আমরা সেগুলো বানানোর চেষ্টা করব এবং অন্য যে কোনো বিষয়ে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকে তাও কমেন্টে জানাতে পারেন আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে বেল চিহ্নটি প্রেস করুন তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয়ের সাথে ধন্যবাদ